Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng dành cho bản tin camera cuộc sống. Ngay sau đây, những thông tin cập nhật trên các lĩnh vực của tiểu mục ống kính 24 giờ sẽ mở đầu bản tin hôm nay. Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 7. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết tính đến ngày 30 tháng 6, cả nước có 17.000 học sinh trong diện phong tỏa do dịch Covid-19. Do vậy, Bộ đã chuẩn bị các kịch bản phương án phòng chống dịch nhằm đảm bảo cho kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, có chất lượng. Trong đó, coi trọng sức khỏe của học sinh là số 1. Liên quan đến việc thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, lãnh đạo Bộ Giáo dục khẳng định mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ thực hiện test nhanh cho các thí sinh trước khi diễn ra kỳ thi. Những thí sinh không dự thi đợt 1 do Covid-19 sẽ tham dự kỳ thi vào đợt 2. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận và điều trị hàng trăm trường hợp sốt xuất huyết phải nhập viện. Đặc biệt, đơn vị mới tiếp nhận trường hợp bệnh nhân bị sốt xuất huyết nhưng lầm tưởng là triệu chứng phản ứng sau tiêm phòng vaccine Covid-19 của AstraZeneca. Tuy nhiên, chuyên gia khuyến cáo đa số bệnh nhân sốt xuất huyết thường tự khỏi trong vòng 7 ngày nhưng vẫn có khoảng 5% sẽ có biểu hiện chảy máu hoặc thoát huyết tương gây sốc. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, sẽ có nguy cơ gây tử vong. Do đó, chuyên gia khuyến cáo người dân cần chú ý các biện pháp phòng chống dịch, nhưng vẫn cần đến các cơ sở y tế nếu có dấu hiệu của bệnh. Theo Tổng cục Phòng chống thiên tai, trong 6 tháng đầu năm nay, trên phạm vi cả nước xuất hiện 59 trận động đất nhẹ, 137 trận mưa đá, rông lốc, 14 trận mưa lớn, lũ cục bộ, và xuất hiện 5 đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại nặng. Thiên tai đã làm 25 người thiệt mạng, thiệt hại về kinh tế ước tính hơn 132 tỷ đồng. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và các tình huống thiên tai, Tổng cục Phòng chống thiên tai đã xây dựng kế hoạch chủ động từ nay cho tới cuối năm, như theo dõi giám sát diễn biến của thiên tai, kịp thời chủ động tham mưu phòng ngừa, ứng phó hiệu quả, giảm thiệt hại, đảm bảo an toàn đối với hệ thống đê điều, công trình phòng chống thiên tai. Ngày 30 tháng 6, ngay sau khi Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản yêu cầu gỡ bỏ bộ phim Pai Gap do có những hình ảnh vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam, công ty Netflix đã gỡ bỏ bộ phim này trên hệ thống cung cấp dịch vụ của công ty tại Việt Nam. Đây là bộ phim truyền hình dài 6 tập. Trong phim có sử dụng hình ảnh bản đồ có đường lưỡi bò phi pháp trên Biển Đông. Việc để xuất hiện các thông tin sai lệch về chủ quyền Việt Nam trong các tập phim nêu trên của công ty Netflix đã vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật Việt Nam. Đáng chú ý, đây đã lần thứ ba liên tiếp trong 12 tháng qua. Công ty này bị phát hiện cung cấp phim, chương trình truyền hình có nội dung vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam khi cung cấp dịch vụ đến người sử dụng tại Việt Nam. Ngày 1 tháng 7, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc cho biết đơn vị đã quyết định tạm giữ hình sự 18 đối tượng để làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong đường dây số đề quy mô lớn, tổng số tiền giao dịch hơn 500 tỷ đồng. Đường dây số đề này đã hoạt động được một thời gian dài do đối tượng Nguyễn Anh Tài, 30 tuổi, trú tại phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, cầm đầu, hoạt động rất tinh vi. Các đối tượng trong đường dây được cấp hàng loạt sim giác để liên lạc, sau từ 10 đến 15 ngày sẽ đồng loạt đổi sim và không lưu tên thật của nhau trong điện thoại. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn gần một tuần nữa kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021 sẽ chính thức diễn ra. Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, hiện nay các trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và các điều kiện đảm bảo cho kỳ thi. Tại kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021, trường Trung học phổ thông Dương Tự Minh có 346 thí sinh của trường và 117 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên của thành phố Thái Nguyên. Để đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất cho kỳ thi, trường đã chuẩn bị đủ 20 phòng thi, các phòng cách ly, phòng dự phòng và các phòng chuyên môn khác. Đồng thời, việc ra soát kỹ lưỡng các đối tượng thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, việc di chuyển thí sinh, bố trí nơi ăn ở cho thí sinh ở xa đảm bảo an toàn đã được trường chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng tôi cũng đã họp với đại diện cha mẹ học sinh để phối hợp trong cái việc nhắc nhở con em họ khi mà đến trường dự thi. Thế và cũng đã phối hợp với trung tâm y tế thành phố là xét nghiệm covid-19 cho toàn bộ cán bộ giáo viên và nhà trường tham gia kỳ thi này và cũng cử cán bộ y tế hỗ trợ nhà trường trong kỳ thi nếu xảy ra thì cũng bất thường. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 được tổ chức trong hai ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 7. 
tỉnh Thái Nguyên có gần 17.000 thí sinh đăng ký dự thi với 33 điểm thi. Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tỉnh cũng đã bố trí trên 2.800 cán bộ, nhân viên thực hiện công tác coi thi, giám sát, đảm bảo an ninh trật tự, y tế cho kỳ thi. Để kỳ thi diễn ra an toàn, các trường đã xây dựng phương án tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, thuận lợi và bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho thí sinh, đúng quy chế và an toàn trong phòng chống dịch COVID-19. Chúng tôi tiếp tục kiểm tra, thống kê số lượng học sinh có rơi vào những cái dạng F0, F1, F2, cách ly hoặc bị phong tỏa hay không để báo cáo sở dục đào tạo có kế hoạch để chỉ đạo chủ động thông báo lập danh sách giúp đỡ những cái thí sinh ở vùng sâu vùng xa những thí sinh khó khăn tính đến thời điểm hiện tại việc tổ chức ôn tập củng cố kiến thức cho các học sinh đã được hoàn tất với tinh thần không chủ quan không bị động kiểm tra kỹ lưỡng thường xuyên kịp thời và khắc phục mọi khó khăn Tỉnh Thái Nguyên đang nỗ lực để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đạt kết quả cao nhất. Tổng điều tra kinh tế hành chính có ý nghĩa quan trọng phục vụ đánh giá và xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách, chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương, qua đó đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế xã hội. Để cuộc tổng điều tra thành công diễn ra đúng kế hoạch, rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành và mỗi người dân. Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của tổng điều tra kinh tế đối với phát triển kinh tế của gia đình, ông Hoàng Văn Chính ở xóm trung tâm xã Yên Lãng, huyện Đại Từ xác định sự tích cực phối hợp với điều tra viên trong quá trình điều tra sẽ cho số liệu chính xác nhất về kết quả sản xuất kinh doanh, cũng như dễ dàng chia sẻ hơn những vướng mắc khó khăn liên quan đến sản xuất, phát triển kinh tế của gia đình. Tôi nghĩ là cái chủ trương này của nhà nước là rất là đúng đắn. Bà con mà có những cái khó khăn, nhà nước cũng có cái hướng là sẽ giúp đỡ cho bà con. Chúng tôi sẽ làm hết khả năng của, của công dân để mà cùng với các điều tra viên để hoàn thành cái nhiệm vụ của nhà nước. Trong giai đoạn 1, việc tổng điều tra các doanh nghiệp, hiệp hội và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ và thời gian quy định. Trong giai đoạn 2, 329 điều tra viên của các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục điều tra thu thập thông tin đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể. Tôn giáo tin ngưỡng bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Theo kết quả giả soát cập nhật, toàn tỉnh có 2.450 địa bàn điều tra với trên 68.000 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, 627 cơ sở tôn giáo tin ngưỡng. Vì vậy, việc thu thập thông tin chính xác đầy đủ và kịp thời sẽ gặp không ít thách thức. Đặc biệt, khi dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Điều này đòi hỏi Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra các cấp phải chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ Tổng Điều tra và chất lượng thông tin. Cái thông tin thu thập của cuộc Tổng Điều tra thì nó thường là nhạy cảm. Người dân đối tượng điều tra nếu như chúng ta không làm tốt công tác tuyên truyền thường nó lo lắng những vấn đề là nộp thuế, tăng thuế. Chúng tôi đã tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát bao gồm cả giám sát của tổ thường trực ban chỉ đạo tỉnh và tổ thường trực ban chỉ đạo huyện thì kiểm tra giám sát xem điều tra viên có thực hiện đúng quy trình không giúp cho điều tra viên là trong những công tác về chuyên môn nghiệp vụ khi mà gặp các vướng mắc các cái giám sát này sẽ giải quyết hướng dẫn cho điều tra viên trong việc thu thập thông tin có thể nói tổng điều tra kinh tế là lợi ích sát sườn với mỗi người dân sự chỉ đạo quyết liệt của ban chỉ đạo ca cấp sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả giữa ngành thống kê với các ngành, cũng như sự nhiệt tình cộng tác, cung cấp thông tin của các cơ quan, ban ngành tới doanh nghiệp, cơ sở, hộ cá thể là yếu tố quan trọng tạo nên thành công của cuộc tổng điều tra. Những thông tin về thời tiết trong tỉnh ngay sau đây cũng sẽ khép lại bản tin camera cuộc sống ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ này ngày mai. Sự báo thời tiết Thái Nguyên ngày 3 tháng 7 Tại thành phố Thái Nguyên, trời ít mây, nắng nóng gai gắt, đêm không mưa, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Khu vực phía Tây, trời ít mây, nắng nóng, đêm không mưa, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực phía Nam, ngày trời ít mây, nắng nóng gai gắt, đêm không mưa, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Khu vực phía Đông, Trời ít mây, nắng nóng, đêm không mưa, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ.